skal vi synge en øh, helt anden sang, en helt anden genre. Øh, den hedder Prayer of St. Francis, altså bønnen fra Frans Assisis. Og øh, jo altid aktuel og en alt aktuel og altid en f- fantastisk tekst og en god lille sag at have med sig. Den handler jo om det der med at give slip lidt på sig selv, få fokus væk for sig selv øh, i en verden, der er en lille bitte, bitte smule hård og ond og grim. Langt væk, men den er det jo også lige her, hvor vi er. Det er ikke fordi, jeg skal sige, at det, der sker ude i verden, ikke er forfærdeligt, for det synes jeg, det er. Det er bare lidt en anden holdning, vi nogle gange har til det, end de udfordringer, der er med at få fred lige der, hvor vi er. Og den, må jeg jo erkende og sige, den starter altid ved mig selv. Det er ikke alle andres problem eller skyld, selvom der er blevet lidt en tendens til, at det er alle andres skyld, eller det må være andre, der gør noget, eller der må være... Nogen, der kan tage affære og så videre. Så må vi erkende gang på gang, synes jeg, at der må man sige, at det starter ved mig selv. Og det er også det, den her bøn handler om, at øh, for at vi skal modtage, så skal vi lære at give. Den siger også, at for at vi skal leve, så skal vi dø. Og så videre, så videre. Altså sig selv væk i den grad, for at der er plads til, at vi kan være i verden for hinanden. Og det tror jeg er meget, meget, meget vigtigt. Så øh, nu bliver det lidt en anden genre, vi lige synger en enkelt sang. Det håber jeg er okay. Prayer of St. Francis.
Vi, øh, vi skal tilbage til en af, af de gode, gamle sange. Vi er bare så heldige, synes vi selv, at få lov her øh, øh, sidste år øh, i maj måned at lave et par New Orleans-koncerter. Og øh, bare, jeg kom bare lige til at sige, at vi kommer til at lave det i september igen, hvis det er sådan, at vi skulle mange noget at lave der ude i Astro. Ja. Det er dejligt. Det viser du da godt. Det står på din kalender. De læser ikke, hvad man skriver til dem, og så spørger de mange. Ja, det, det er en anden, det er en lang historie. Det kan godt holde en foredrag på to timer. Det, jeg vil sige, det var, det var fantastisk at lave de der New Orleans ting. Og nu skal vi have en af de sange derfra. En af de lidt mere stille og lidt mere inderlige, som sådan. Den hedder, Sometimes I feel like a motherless child.
der har kæmpet sig aften igennem med en lungebetændelse. Det er godt gået. Jesper Bauer! Det er sejt. Jeg havde helt klart syge med mig. Men det har ikke lyttet så godt, så det havde det ikke. Vi skal slutte aften med en sang, der hedder Praising fra vores venskabskor i New York, Brooklyn Tabernacle. De kender godt nok ikke os, men det kan være, at de kommer til det en dag. Men den vil vi gerne sige tusind, tusind tak for i aften.
Jeg skriver jo oder, og oder det er sådan et gammelt ord for et hyldestigt. Jeg begyndte at skrive dem for 5-6 år siden, fordi jeg ikke kunne finde ud af, hvad laver jeg her på denne her planet? Er der noget, vi skal, eller skal vi bare tusse rundt og være her? Året er 2016, og jeg kom til at kigge på min bankkonto en dag, og så, at der pludselig stod 6.000 kroner, som jeg ikke vidste, hvad var ekstra, ekstra. Et plus. Og så ud for dem stod der skulle pension. Så tænkte jeg, oh, allerede er det nu. Og det var det jo så. Og så skete der det, så kom jeg til at tænke tilbage på mit liv, og ligesom vende mig og kigge tilbage. Og jeg har haft et ganske almindeligt arbejdsliv. Øh, 45 år, fra jeg var 20 til jeg var 65. På det tidspunkt der. <tryk> og øh, jeg har været i musikbranchen i 10 år, været tonemand på et pladselskab, og efter det så har jeg været reklamemand, og jeg har, ja, hvad skal man sige, jeg har altid været flittig, at arbejdet har betydet meget for mig, så jeg har arbejdet så meget, så det der med kone og børn, det blev aldrig rigtigt til noget.